हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल दिस इज नेहा योर कोर्स टीचर एंड आर कोर्स टाइटल इज रेन फीड एग्रीकल्चर एंड वाटर शेड मैनेजमेंट एंड कोर्स नंबर इज एक्रो फाइव थ्री टू वन सो अगेन टुडे आई हैव कम अप विद द न्यू लेक्चर फॉर वाटर हार्वेस्टिंग सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट एंड एडवांटेजेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग मैन आफ्टर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एंड दम सम टेक्निक्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग ओके सो विदाउट मच अड्यू लेट इज स्टार्ट द इम्पॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ओके सो इन रीजन वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन एंटायरली रेन फेड अ रिडक्शन ऑफ फिफ्टी परसेंट इन द सीजनल रेनफॉल फॉर एग्जाम्पल मे रिजल्ट इन अ टोटल क्रॉप फेलियर ठीक है रेन फेड एरिया में क्या होता है वी आर डिपेंड फॉर दी रेनफॉल ठीक है रेनफॉल के लिए हम क्या है डिपेंडेंट हैं ठीक है तो हमें अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं अपनाते हैं तो क्या होता है फिफ्टी परसेंट क्रॉप जो हैं वाटर की वजह से टू द लैक ऑफ द इरीगेशन वाटर की वजह से क्या होती है फेल हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है येल्ड नहीं मिल पाता प्रॉपर ओके सो हाउ एवर द अवेलेबल रेन कैन बी कंसनट्रेशन ऑन अ स्मॉलर एरिया रिजनेबल रीजनेबल रेनेबल येल्स विल बी रिसीव्ड ठीक है तो क्या होता है अगर स्मॉलर एरिया में जितना अगर मिल गया वर्षा ठीक है अगर वाटर अवेलेबिलिटी हो गई वहाँ पे तो हमें यल्ड मिलेगा अदरवाइज वो हमें रिसीव नहीं होगा क्या रिसीव नहीं होगा यल्ड रिसीव नहीं होगा ठीक है सो इन अ ईयर ऑफ सीवियर ड्रॉट देयर मे बी नो रन ऑफ टू कलेक्ट बट एन एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विल इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ इन द मजोरिटी ऑफ द ईयर ठीक है तो क्या होता है अगर ड्रॉट की कंडीशन है अगर सूखा पड़ गया है ठीक है और वहाँ पे हमने कोई रन ऑफ वाटर को कलेक्ट नहीं किया है ठीक है तो वहाँ पे क्या होगा वाटर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो हम इरिगेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे अपने क्रॉप पे बट एट द सेम टाइम अगर हमने उसी उस रन ऑफ वाटर को क्या कराया कहीं कलेक्ट किया है थ्रू दी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो वो क्या करेगा हमारे प्लान ग्रोथ प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा ड्यू टू द इरीगेशन सिस्टम या इरीगेशन चैनल्स हम उनको प्रोवाइड कराएंगे ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंस है हमारे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के ओके द नेक्स्ट इज इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज वेयर रेनफॉल इज लो एंड अनफेवरेबली डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर हार्वेस्टिंग मेक्स फार्मिंग पॉसिबल ऑन द पार्ट ऑफ लैंड प्रोवाइडेड द प्रोडक्शन सेक्टर फेवरेबल ठीक है एरिड सेमी एरिड एरिया मतलब ड्राई एरिया ठीक है ड्राई एरिया में अगर वहाँ पे रेनफॉल जो है लो है या उसका जो रेनफॉल अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है मतलब कहीं किसी रीज़न पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है किसी रीज़न पे कम बारिश हो रही है राइट तो उस कंडीशन में क्या होता है जो हमारी फार्मिंग प्रैक्टिस है या फार्मिंग जो भी हम करते हैं किसी भी क्रॉप का किसी भी चीज़ की फार्मिंग करते हैं वो पॉसिबल नहीं विदाउट वाटर कुछ भी पॉसिबल नहीं है ठीक है तो इस कंडीशन पर अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाते हैं तो क्या होगा वो फेवरेबल कंडीशन हमको प्रोवाइड कराएगी ओके तो ये क्या है इम्पॉर्टेंट है हमारे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के नेक्स्ट इज इट कैन बी प्रोवाइडेड एडिशनल वाटर टू सप्लीमेंट रेनफॉल टू इंक्रीज एंड स्टेबिलाईज क्रॉप प्रोडक्शन इन ड्राई लैंड एरियाज इट कैन एलिवेट द रिस्क एसोसिएटेड विद द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द रेनफॉल इन ड्रॉट प्रोन एरियाज इन रिमोट एरियाज आइसलैंड एंड डेजर्ट वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड एनिमल रेयरिंग इज नॉट अवेलेबल इंक्लूडिंग रन ऑफ फ्रॉम ट्रीटेड एरिया एंड स्टोर्ड इन अ रिजर्वायर सिस्टम फॉर लेटर यूज इज अ कॉमन प्रैक्टिस सो वाटर हार्वेस्टिंग अरेस्ट डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल टू ओवरकम द इन एक्यूरेसी इन एडिक्यूसी ऑफ सरफेस वाटर टू मीट आर डिमांड्स ठीक है तो क्या बोल रहा है जो भी जो भी हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ठीक है अगर हम वो प्रॉपर कलेक्ट करते हैं किसी जगह पे तो वो क्या है सप्लीमेंट इरिगेशन सिस्टम का काम करता है अगर उस किसी कंडीशन पे ड्रॉट पड़ गया सूखा पड़ गया तो सप्लीमेंट्री हम इरिगेशन या वाटर प्रोवाइड करा सकते हैं हमारे क्रॉप प्लांट को तो उस सिचुएशन में क्रॉप फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं ठीक है रेन फेड एरिया में या एरिड या सेमी एरिड एरिया में ठीक है बहुत सारे रिमोट एरिया जैसे आइसलैंड हो गई आईलैंड हो गया ठीक है डेजर्ट हो गया तो वो क्या होता है वहाँ पे क्या होता है बहुत सारा बहुत सारे अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन पे अलग अलग टाइप की फार्मिंग सिस्टम हम अपनाते हैं ठीक है जैसे एक अलग अलग एग्रो जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी वहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू दी वाटर अवेलेबिलिटी फार्मिंग सिस्टम अपनाते हैं ठीक है जहाँ पर कम वाटर है तो उसके अकॉर्डिंगली हम अलग अलग टाइप के 
फार्मिंग सिस्टम अपनाते हैं राइट सो उसकी वजह से हमें क्या होता है अवेलेबल जो मिनिमम अमाउंट ऑफ द वाटर रहता है वो अवेलेबल होना चाहिए तब हम फार्मिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चाहे वो कोई सा भी फार्मिंग सिस्टम हो ठीक है तो थ्रू दी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम क्या करते हैं हर एक एरिया के लिए क्या कर सकते हैं इस फार्मिंग सिस्टम को स्टेबल कर सकते हैं बना सकते हैं राइट द नेक्स्ट इज हार्टर वाटर हार्वेस्टिंग अर एस डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल टू ओवरकम द इन एक्यूरेसी ऑफ सरफेस वाटर टू मेक डिमांड्स ठीक है वाटर हार्वेस्टिंग करने का पर्पज़ सिर्फ आर्टिफिशियली वाटर एडवर्स कंडीशन पे प्रोवाइड कराना ही नहीं है वाटर जो ग्राउंड वाटर होते हैं ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है उसको भी इम्प्रूव करना है ठीक है क्योंकि हम पानी को इवेपरेट होने नहीं दे रहे पानी को वेस्ट होने नहीं दे रहे हम पानी को प्रॉपर कलेक्ट कर रहे हैं तो उस रीज़न का क्या होगा वाटर जो ग्राउंड वाटर लेवल होगा वो इंक्रीज होगा ठीक है वाटर हार्वेस्टिंग करने की ये सारे इम्पोर्टेंस हैं और एडवांटेजेस हैं हम कह सकते हैं ओके एंड द नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक इज वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर ठीक है अलग अलग टाइप के वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होते हैं हमें ठीक है अलग अलग रीज़न के अकॉर्डिंग अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग टाइप के क्या करना पड़ता है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो हमें ड्रॉ करना होता है ठीक है अकॉर्डिंग टू दी एरियाज अकॉर्डिंग टू दी रीजन्स एंड वाटर अवेलेबिलिटी ऑल्सो ओके सो लाइक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर डोमेस्टिक यूजेज क्रिएटिंग सरफेस वाटर स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ चेक टैम डग पॉन्ड फॉर इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग रूफ वाटर रेन हार्वेस्टिंग हम अगर करते हैं जो भी हमारे छत में पानी आ रहा है वो हम कहीं कलेक्ट करते हैं बड़े से टैंक में हम कलेक्ट करते हैं तो हम उसको डोमेस्टिक यूज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक जो भी पर्पसेज़ हैं हमारे घर के घरेलू जो भी पर्पसेज हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर दी बाथिंग पर्पसेज एंड फॉर दी इरीगेशन फॉर आर यू नो लोकल गार्डन वगैरह को हम इरीगेशन प्रोवाइड करने के लिए कर सकते हैं अगर हम उसे प्योरीफाई करें तो कुकिंग पर्पज़ पर भी कर सकते हैं ठीक है तो बहुत सारे डोमेस्टिक यूजेस कर सकते हैं उसके अलावा हम क्या करते हैं जो भी स्टोर्ड वाटर है जो सरफेस वाटर को हम जब स्टोर करते हैं तो कैसे स्टोर करते हैं चेक डैम के जरिए स्टोर करते हैं या ऐसे डिगिंग करते हैं पॉन्ड्स वगैरह बनाते हैं ठीक है तो ये जो हम जो चेक डैम या पॉन्ड्स वगैरह के जरिए क्या कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर या इरीगेशन वाटर प्रोवाइड करा सकते हैं उस लोकेलिटी को उस रीज़न को राइट नेक्स्ट इज रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर थ्रू चेक डैम्स परकोलेशन टैंक सब सरफेस डाइक्स फॉर एग्यूमेंट वाटर अवेलेबिलिटी इन वेल ट्यूब वेल हैंड पम्प एक्सेट्रा तो ये सारा जो क्या है वाटर अवेलेबिलिटी जैसे मैंने बताया कि परकोलेशन होता है ठीक है परकोलेशन क्या होता है कि जब हमारी सॉइल सेचूरेटेड हो जाती है सेचूरेटेड हो जाती है मतलब इनफ वाटर हमारा सॉइल होल्ड कर लेता है उसकी बाद उसकी क्षमता नहीं होती वाटर को होल्ड करने की ठीक है तो वाटर का मूवमेंट होता है कैसा होता है मतलब सेचूरेटेड सॉइल में डाउनवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है जब वाटर का दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द परकुलेशन हमेशा याद रखेंगे कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इज कॉल्ड ऑफ परक्यूरेशन इन सेचूरेटेड सॉइल ठीक है मतलब जहाँ ऑलरेडी वाटर है और सॉइल ने जितना उसकी कैपेसिटी है जितनी जितने फील्ड की कैपेसिटी है उतना उसने होल्ड कर लिया उसके बाद जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का दैट इज़ कॉल्ड द परकुलेशन ठीक है तो जो भी परकुलेशन टैंक के जरिए क्या होता है हमारा जो ग्राउंड लेवल की जो वाटर लेवल होता है ग्राउंड वाटर लेवल होता है वो इंक्रीज़ होता है ठीक है उसके इंक्रीज़ होने से क्या होता है जो भी हमारे वेल होते हैं कुएँ होते हैं ट्यूब वेल्स वगैरह होते हैं हैंड पम्प्स होते हैं उसमें इनफ वाटर जो है अवेलेबल होता है इनफ वाटर क्वांटिटी अवेलेबल होता है अमाउंट मौजूद होता है हम कह सकते हैं ओके द नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन थ्रू ए फॉरेस्ट्रेशन गली प्लॉइंग कंटूर क्रॉपिंग कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रेजिंग ठीक है अब देखिए सॉइल कंजर्वेशन कैसे होता है सॉइल सॉइल कंजर्वेशन इसलिए होता है वहाँ पर कि हमने वाटर को रन ऑफ करने से रोकना है ठीक है मतलब पानी का बहाव जो होता है उसको रोकना है कैसे रोकेंगे गली एरोजन जो होता है तो गली के थ्रू प्लगिंग करेंगे हम वहाँ पे कॉन्टूर क्रॉपिंग करेंगे स्टेर नुमा मतलब सीढ़ी नुमा खेती करेंगे हम ठीक है ग्रेजिंग रेगुलेशन इन ग्रेजिंग जो भी चार जो भी बस पशुए जो हैं खुले में चढ़ते रहते हैं उस पर रोक लगाएंगे उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे फॉर दी प्रॉस्चर लैंड का अरेंजमेंट करेंगे ताकि जो ग्रेजिंग पर्पस से वजह से ये होता है कि वेजिटेटिवली जो कवर्ड होते हैं हमारे सॉइल ठीक है तो अगर चारा ज़्यादा करने लगते हैं या जो 
कहीं भी किसी भी एरिया में हम अगर एनिमल्स को खुले छोड़ देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है फिर सॉइल एरोजन होने लगती है क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ को वो एज अ फूड यूज़ करने लगते हैं ठीक है तो उनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट प्रोवाइड करके हम इस ये जो हमारा ग्रेजिंग जो भी हो रही है थ्रू दी एनिमल्स उसको क्या कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं ओके द नेक्स्ट इज सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन स्पेशली इन रेनफेड हेली एरियाज थ्रू बेंच ट्रेटेरेंसिंग and then contour burning खादीन्स to suppress soil salinity जैसे मैंने आप लोगों को soil and water conservation techniques में सारे ideas जो हैं सारे techniques जो हैं वो बताए थे तो वो ये सारे जो ideas हैं ये techniques जो हैं हम इससे क्या कर सकते हैं soil moisture को hold कर सकते हैं through the water harvesting ठीक है water को हम अगर collect करते हैं run off होने से रोकते हैं तो soil का जो है और water के water erosion soil erosion जो है वो नहीं होता है ठीक है तो ये था हमारा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एंड द नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग क्रॉपिंग पैटर्न क्रॉप कैलेंडर एक्सेट्रा फॉर द एनहेंसिंग फॉर फार्म इनकम ठीक है अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न हम जब अपनाते हैं अलग अलग क्रॉपिंग यू नो थ्रू दी सीजन हम अगर क्रॉप्स uh, लेते हैं क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं तो वो फार्म इनकम इंक्रीज होती है हमारी ठीक है ये हम सबको पता है द नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग मार्केटिंग फैसिलिटीज फॉर द फार्म प्रोड्यूस प्रोवाइडिंग एडिशनल लाइवलीहुड ऑप्शन सच एज डेयरी फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग बी कीपिंग सेरी कल्चर एक्सेट्रा अगर वाटर जैसे मैंने बताया कि एग्रो अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन पे अलग अलग टाइप के फार्मिंग सिस्टम हम अपनाते हैं ठीक है बट जहाँ पे वाटर वाटर की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है ठीक है ऑप्टिमम अमाउंट वाटर अवेलेबिलिटी है तो वहाँ पर हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के फार्म एंटरप्राइजेज इंक्लूड कर सकते हैं राइट लाइक पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं बी कीपिंग कर सकते हैं डेयरी कर सकते हैं एनिमल रेयरिंग कर सकते हैं ठीक है अगर वाटर अवेलेबिलिटी है तो देन प्रमोटिंग सोशल फॉरेस्ट्री टू मेड द फ्यूल वूड एंड रिक्वायरमेंट वेयर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फ्यूल आर नॉट फेसिबल ठीक है तो ये सोशल फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री को भी मेनटेन करता है वाटर एवेजन को रोकता है तो हम हम ओवरऑल ये समझ सकते हैं कि जो वाटर हार्वेस्टिंग होता है वो बेसिकली क्या करता है ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करता है सॉइल वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है और क्या करता है वाटर को रन ऑफ करने से रोकता है ठीक है जिसके हमारे जिसकी वजह से हमारी क्रॉपिंग सिस्टम में या फार्मिंग सिस्टम में वो बहुत ही अच्छे से रन कर सकती है ठीक है तो ये हम कह सकते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इस पर डिपेंड करता है राइट ओके द नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग ओके सो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हमारी जो है वो अलग अलग टेक्निक्स हैं ठीक है थीके? किस तरीके का पानी को किस कैसे हमें कलेक्ट करना है सो so, अलग अलग टेक्निक्स हैं तो बेसिकली हमारे पास फाइव टेक्निक्स हैं राइट सो वी हैव फाइव टेक्निक्स फॉर डिफरेंट वाटर सॉरी फॉर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ओके सो फर्स्ट इज व्हाट सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग देन रूफ वाटर हार्वेस्टिंग रन ऑफ इंड्यूस्ड वाटर हार्वेस्टिंग इन सी टू वाटर हार्वेस्टिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आता है कि इन सी टू वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है ठीक है एंड देन फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग तो सारे जो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स है वो नाम से समझ आ रहे आ जा रहे हैं एक्सेप्ट इन सी टू वाटर हार्वेस्टिंग ठीक है सो विल डील ऑल द यू नो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज वन बाई वन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर बट इन दिस लेक्चर विल डिटेल यू नो क्लासीफिकेशन विल स्टडी इन डिटेल क्लासीफिकेशन लाइक सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग हैज डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासीफाई लाइक फार्म पॉन्ड ठीक है पॉन्ड बनाते हैं हम संकेन पॉन्ड बनाते हैं हम छोटे से पॉन्ड बनाते हैं डग वेल बनाते हैं टैंक्स के थ्रू कर सकते हैं परकुलेशन टैंक्स के थ्रू कर सकते हैं नाल बनाते हैं नाला बनाते हैं कैनल्स बनाते हैं ठीक है एंड देन जोहदस एंड नोदिस एंड खादिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यू नो यूनिक काइंड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज ठीक है ये जो है राजस्थान या बहुत ही डेजर्ट एरिया में इस तरीके के वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स जो हैं अपनाते हैं जो हम लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे राइट एंड द नेक्स्ट इज़ रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग में क्या क्या होता है टैंक बना सकते हैं बेसिकली कुंड्स बनाते हैं प्लास्टिक बैग्स के थ्रू हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं रूफ में रूफ टॉप पे अपने ठीक है एंड द नेक्स्ट इज द रूफ ऑफ इंड्यूस वाटर हार्वेस्टिंग तो रूफ ऑफ में रन ऑफ फार्मिंग करते हैं हम ठीक है रन ऑफ फार्मिंग में क्या आएगा आपका कॉन्टूर बंडिंग आएगा कॉन्टूर फार्मिंग आएगा वेजिटेटिव बैरियर्स लगाएंगे आप 
you know, no farming no hai, right? Then the water is spreading, micro catchments, macro catchments, matlab, alag -alag catchments, matlab, water ko collect karne ka area hota hai, wo catchment ke hai. Micro catchments se kaise samajh aata hai? Chhota sa area mein collect kar rahe hai, water. Suppose hum chhota sa tanki bana diye, wahan pe hum water collect kar rahe hai. Macro catchments matlab, suppose humne bahut bada kund bana diya hai, pond like structure bana diya hai, aur wahan pe hum, uh, you know वाटर को एनिकेट्स वगैरह हैं वहां पे हम वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो ये सारे जो सिस्टम है वो मैक्रो कैचमेंट्स एंड माइक्रो कैचमेंट्स की कैटेगरी में आता है ओके एंड द नेक्स्ट इज इन सी टू वाटर हार्वेस्टिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है हम ये बहुत ही अच्छे से और डिटेल से पढ़ेंगे तो इन सी टू वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है इंटर प्लॉट रो ठीक है अलग-अलग प्लॉटिंग करना हमको अल्टरनेट रोज में ये भी है एक वाटर हार्वेस्टिंग का टेक्निक है देन सेकंड इज ब्रॉड ब्रेड फरो बनाते हैं हम डेड फरो बनाते हैं कंटूर फार्मिंग करते हैं कंपार्टमेंटल बन बनाते हैं वेजिटेटिव बैरियर एंड स्टिक क्रॉपिंग जो मैं ऑलरेडी आपको सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स में डिटेल से पढ़ा चुकी हूं कि कंपार्टमेंटल बन क्या होता है कंटूर बन कैसे बनाते हैं वेजिटेटिव बैरियर एंड स्टिक क्रॉपिंग कैसे करते हैं ओके सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट एंड लास्ट इज फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग सो फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग मतलब ऐसा वाटर जो कहीं से डिस्चार्ज किया जा रहा है या ड्रेन आउट किया जा रहा है मतलब हमारे फील्ड की जितनी कैपेसिटी है उसमें उतने वाटर को होल्ड करके रख लिया एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को हम क्या कर रहे हैं डिस्चार्ज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग ऐसा नहीं है कि बाढ़ का पानी आप वाटर हार्वेस्ट कर रहे ठीक है अगर हमने एक्सेस अमाउंट में जो वाटर है जो हमारे फील्ड ने नहीं लिया ठीक है होल्ड नहीं करा उसको जब हम अपने फील्ड से डिस्चार्ज करते हैं बेसिकली हम कह सकते हैं कि ड्रेन आउट वाटर को हम जब कलेक्ट करते हैं किसी कैचमेंट एरिया में दैट इज कॉल्ड द फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ओके सो फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग में चेक डैम हो गया आपका रिजर्वायर हो गया एनिकट्स हो गया सैंड डैम हो गया तो ये सारे जो सिस्टम है या टेक्निक्स हैं हम कह सकते हैं वो वाटर हार्वेस्टिंग के टाइप्स हैं हम बोल सकते हैं या क्लासिफिकेशन है ठीक है सो so, आज हमने सिर्फ बेसिक एक रॉ डायग्राम देखा या हम कह सकते हैं कि एक चार्ट देखा जो कितने भागों में डिवाइड किया गया है वाटर हार्वेस्टिंग को बेसिकली ठीक है और उनमें हम के हमें क्या क्या स्टडी करना है ओके सो इन आर नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस इन डिटेल ओके सो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं सो थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी सेफ टेक केयर थैंक यू